미국 LA가 한눈에 내려다 보이는 그리피스 천문대. 나사를 중심으로 세계 우주 개발을 이끌고 있는 미국의 경쟁력을 이곳에서 확인할 수 있다. 제이피엘 태양계 탐사와 행성 연구로 잘 알려진 나사의 제트 추진 연구소다. 나사가 벌이는 심우주 탐사를 도맡아 추진하고 있는 이곳은 최근 큐리어시티를 화성에 보낸 장본인이기도 하다. Uh, we also NASA recently announced a very bold plan is to go into deep space, capture an asteroid, bag an asteroid, and bring it back and put it around the uh, in orbit around the moon. so that the astronauts can go uh, uh, visit it. We also are working on a number of proposals to go to Venus, uh, proposals to go to uh, Titan and Enceladus. So these are some of the, uh, uh, you know, the planetary. Three, two, one, zero. NASA에도 변화가 시작되고 있다. NASA는 시무주 탐사에 매진하고 지구 탐사 분야에 필요한 발사 작업을 민간 업체에 위탁한다고 발표했는데 그 선언의 첫 실행을 스페이스 엑스가 맡았다. 국제 우주 정거장에 쓰인 파물을 순수 민간 회사의 발사체로 운송하는 데 성공한 것이다. Private sectors need to make profit. The roles there are two types of roles for the private sector. One of them is to make things to sell to the government, launch vehicles. So we, we can see that the private sector, such as SpaceX, is getting into the uh, uh, launch vehicle. They're also getting into yeah, transportation, you know, to go to the uh, space station. Then recently, there have been some private sector who are talking about actually making money at maybe mining asteroids. For a space business, they need to be very patient, and the payoff may be further out in the future. You know, I call this thing patient capital. 인내라는 자본을 투자해 놀라운 성과를 보인 또 다른 회사가 캘리포니아 롱비치 바닷가에 있다. 세계 유일의 인공위성 해상 발사 업체인 시런치. 미국 보잉사와 러시아 등 4개국 자본이 합작한 다국적 기업으로 1999년 모형 위성 발사 성공 이후. 해상 발사 사업 영역을 구축했다. 세계 최고의 조선 기술을 갖춘 한국이 관심을 가질 만한 매력적인 기업이다. We're definitely going after our, our share of the commercial launches, and and the reason that Sea Launch is able to maintain its position in the commercial marketplace is its fully capable launch vehicle and to provide full optimization to this to the customers. A lot of the uh, commercial, the, there's a lot of areas that the commercial market goes, and because our launch vehicle has so much flexibility, we're both able to accommodate the larger satellites as well as some of the smaller satellites in either dual configurations or direct insertion into uh, ge um, geostationary orbit. 지난 2006년 한국 무궁화 5호 위성 역시 바로 이배 위에서 발사됐다. 시런치는 위성 발사의 최적인 곳으로 항해해 위성을 쏘아올린다. 발사에 쓰이는 연료를 절감할 수 있어 발사체의 성능과 수명을 늘릴 수 있는 해상 발사대만의 장점을 자랑한다. 여기에 최근엔 국제 협력을 통해 보다 경제적이고 완성도 높은 발사 시스템을 구축해 가고 있다. Other trend that I see is, you know, a a move towards kind of smaller systems, more reliable, robust systems, like the, like the SpaceX uh, model, where they use multiple engines on the first stage instead of a single large engine. And what that gives you is a repeatability. You know, you want to have lots of launches with, so that you can have a repeatable product, you, you drive quality that way. And, 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 and I see that trend continuing, where you, where you kind of Uh, put together those smaller pieces to provide that large system. 세계 우주 산업의 가능성. 그것은 한국의 기업에게도 자극이 되고 있다. 1999년 한국 과학 기술원의 핵심 인력을 중심으로 설립된 세트랙 I. 국내 유일의 위성 완성체 수출 기업으로 2013년 11월엔 
세 번째 수출 위성인 두바이셋 2호를 지구 궤도에 올리면서 한국 우주 산업의 비전을 제시하고 있다. 두바이셋 2호는 1m급 해상도인데요. 300kg급에서 상용 목적의 1m급 위성을 만든 건 저희가 세계 최초입니다. 그래서 이쪽 마켓에서는 저희가 세계 최초라는 방점을 찍었기 때문에 이번에 얻어진 그런 기술과 영상 데이터를 바탕으로 내년부터는 적극적인 마케팅을 시작할 예정입니다. 세트랙 아이는 위성 수출 이외의 분야에서도 화제가 되었다. 우주 공간의 방사능 환경에서 작동해야 하는 위성에 적용된 기술로 제품을 개발한 것이다. 이 방사능 감시기로 측정한 일본 도쿄의 방사능 데이터를 공개해 그 성능을 입증했다. 이 시스템 같은 경우에는 우주에서 사용하던, 즉 우주에서의 굉장히 열악한 환경에서 사용하던 그 시스템을 지상으로 가지고 내려왔기 때문에 지상에서의 뭐 겨울이라든지 여름에 운영할 때그 온도 변화라든지 그런 극한 환경에서도 견딜 수가 있고요. 그 기술들이 우주에서 사용하던 기술들을 채용을 했고요. 국내 학계의 움직임도 주목할 만하다. 이걸 완전히 종료하는 것이 한 100kg 정도 되겠죠? 100kg의 힘을 낼수 있는... 지난 2003년 한 대학 연구실에서 당시엔 상상하기 어렵던 달 착륙에 쓰일 100kg급 소형 추진 엔진의 개발이 시작됐다. 나머지 두주일 동안은 그냥... 결국 국내 최초로 달 착륙 엔진 개발에 성공한 카이스트의 권세진 교수 연구팀. 개발에 성공한 2008년 당시 외국의 발사체를 이용해 탐사선을 올린다면 최소 비용으로 2013년 달 착륙이 가능하다는 제안을 하기도 했다. 친환경 연료를 추진제로 사용해 해외 개발비의 절반에도 못 미치는 수준에서 완성시킨 한국형 달 착륙선 엔진. 현재는 기존 엔진을 대형화시키는 작업과 엔진의 힘을 조절하는 장치를 개발하고 있다. 아, 이달 착륙선 또는 우주선 엔진 기술은 장거리 미사일에 적용이 될 수가 있기 때문에 아, 절대 국제 협력을 통해서 해외로부터 어, 입수를 할 수가 없습니다. 따라서 어, 그 우주선 또는 착륙선에 필요한 가장 핵심 기술의 모든 어, 재반 핵심 기술을 어, 저희가 어, 100% 국산화했다는 거, 그 점을 좀 강조하고 싶습니다. 기술력을 갖기 위해 중요한 것중 하나는 바로 인재 육성. 2013년 11월, 국내 최초 적외선 천문 관측 위성인 과학 기술 위성 3호의 성공은 남다른 의미가 있다. 우리 과학도들이 이 위성에 이용된 핵심 기술의 하나를 개발한 것이다. 이렇게 한 것도 있을 거예요 아마. 에너지 저장 과학 기술 위성 3호의 공동 개발은 위성 개발 참여에 소극적이던 학계에 참여 기회를 제공했고 우주 산업화에도 소통이 중요하다는 것을 보여주었다. 우주 기술이라고 하는 것은 대부분 검증된 기술을 요하기 때문에 대개 이제 기존의 그 기술을 오픈이 굉장히 잘안 되거든요. 그것을 이제 학계에 오픈을 하고 그러면 이제 첨단 또 산업에 대해서는 학교에서 또더 빠르지 않습니까? 그래서 학교에서의 그 첨단 기술에 대한 것들도 두 개가 합쳐진다면 그러면 은 효과적인 기술 개발이 될수 있을 것 같습니다. 갈수록 치열해지는 우주 개발 경쟁은 한반도를 둘러싼 아시아권으로 재편되어 새로운 우주 경쟁 시대를 맞고 있다. 2013년 12월 2. 중국 스촨성 시창 위성 발사 센터에서는 옥토끼를 실은 무인 달 탐사선 창어 3호가 발사된다. 중국이 러시아와 미국에 이어 세 번째로 달 착륙에 성공한 국가가 된 것이다. 여기에 2013년 11월 화성 무인 우주선 발사 성공으로 한껏 고무된 인도는 앞으로 3년 뒤 유인 우주선 도전 계획을 발표했다. 일본 역시 꾸준한 투자를 통해 우주 경쟁에 나서고 있다. 우주 강국의 자리를 놓고 벌이는 아시아권 국가들의 치열한 레이스. 
이제 우주는 앞다투어 선점해야 할 제3의 영토고 우주 기술은 신성장의 동력이면서 국가 경쟁력을 평가하는 잣대가 되고 있다. 우리에게 우주는 더 이상 선택이 아니라 필수 사항이 된 것이다. 또 하나의 중요한 그 목적은 안보입니다. 안보. 전 세계에서 동북아에 동북아에서 우주 개발 활동이 가장 네, 치열하게 일어나고 있습니다. 적어도 이들과 어떤 어깨를 겨룰 만한 그래서 일방적으로 당하지 않을 정도의 기술력은 확보해야 되지 않겠냐. 국가 생존의 필수 전략이 된 우주. 2013년 말 정부는 2040년까지의 전략을 담은 우주 개발 중장기 계획을 발표했다. 우선 한국형 발사체를 기반으로 2020년까지 달 궤도선과 달 착륙선을 자력으로 발사한다는 계획. 소형 발사체를 개량해 묶어가는 방법으로 2027년에는 최대 3톤급 위성을 중궤도와 정지궤도에 올릴 발사체를 개발하게 된다. 2040년이 되면 대형 정지궤도 발사체가 개발돼 대형 위성과 우주호텔 건설에 필요한 우주 화물의 운반을 돕게 된다. 위성 분야의 궁극적인 목표는 국가 위성 수요에 맞춰 다양한 규모와 쓰임새의 위성을 독자 개발한다는 것. 여기에 만족하지 않고 고정밀 관측 위성을 제작, 수출을 추진한다는 계획이다. 더불어 기상, 태양, 환경 감시와 방송 통신 서비스, 한국형 위성 항법 시스템 구축에 필요한 위성을 추가로 개발하게 된다. 한국형 발사체를 이용한 무인 달 탐사를 시작으로 화성과 소행성 등 시무주를 향해 나아가는 단계적 행성 탐사도 추진된다. 여기에 국가 차원의 우주 감시 시스템까지 구축해 나간다는 원대한 계획을 마련했다. 장기적인 계획으로 그래서 이번에는 한 20년까지는 좀 구체적인 계획을 담고 이제 30년, 40년까지는 뭐 어떤 그 방향성을 제시함으로 인해서 이제 전체 국가 그 우주 개발 사업의 그 비전을 제시하면서 향후에도 이제 정책 일관성을 갖도록 그렇게 했습니다.